ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் நான் உங்கள் சிந்தில்நாதன் எல்லாரும் வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க எதுக்கு அப்படின்னா டெமோ வீடியோ அதாவது டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவுன்சிலிங்க்கு எப்படி நம்ம வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி சாய்ஸ் பில்லிங் பண்ணி சாய்ஸ் லாக் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கான டெமோ வீடியோ இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம வந்து பண்ண வேண்டியது என்ன ஹவு டு பார்ட்டிசிபேட் இன் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்போ தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த வருஷம் ஒரு புதுமையான ஒன்று பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ஃபீஸ் எவ்வளோ பதிமூன்றரை லட்சம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாலே என்ஆர்ஐ சீட் எவ்வளோ வருஷத்துக்கு இருபத்தி நாலரை லட்சம் அதுலேயே என்ஆர்ஐ லேப்ஸ் எவ்வளவு இருபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு லட்சம் ஸோ இந்த சீட்ஸும் மைனாரிட்டி கோட்டா எல்லாம் இந்த இந்த ஃபீஸில் வந்துடும் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் பியூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்னா பதினெட்டாயிரத்தி சில்ட்ர அதே செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங்னா நாலு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் டியூஷன் ஃபீஸு பிடிஎஸ்னா பதினாறு லட்சம் இந்த மாதிரி பதினாறாயிரம் சாரி பதினெட்டாயிரம் கவர்மெண்ட் பியூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங் சார் சீட் வந்து நாலரை லட்சம் இஎஸ்ஐ கேக்க என்னங்கன்னா பர் இயருக்கு ஒன் லேக்கு ஸோ எல்லாம் ஒரே விண்டோவில் நடக்க போகுது சேம் கவுன்சிலிங் விண்டோ தான் ஒரே வெப்சைட் தான் ஒரே விண்டோ தான் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு இந்த வருஷம் பட் பயப்பட தேவையில்ல நான் தெளிவாக உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங்கும் சேம் விண்டோ தான் நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ரெண்டுக்கும் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா சேம் விண்டோவில் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் பண்ண போகிறீங்க அதுவும் நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் பொறுமையாக பாருங்கள் இப்போ கூகுள் டாட் காம் எடுத்துக்கோங்க சர்ச்சில் டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் அப்படின்னு போடுங்க போட்டிங்கன்னா நமக்கு டிஎன் மெடிக்கல் செலக்ஷன் ரிசல்ட் சர்ச் ரிசல்ட்டு முதலே வரும் இதில் செலக்ஷன் கமிட்டி டிஎம்இன்னு இருக்கா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் ஆவார் இதில் யூஜி கோர்ஸஸில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ்னு வருவார் இவரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட்டே ப்ரொசீஜர் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கோர்ஸ் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் வீடியோ போட்டுட்டாங்க நம்ம இன்னொரு தடவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் அப்போ தானே நம்ம இருக்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் நம்மளோட ப்ரெசன்ஸை இங்கே பதிவு பண்ணுறோம் வரலாறில் பதிவு செய்கிறோம் நம்ம பேரை ஓகே பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனல் பேரை பதிவு செய்கிறோம் ஓகே இப்போ இங்கே என்ன பண்ணணும் நீங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்கு இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணும் கிளிக் ஹியர் ஃபார் ஆன்லைன் கவுன்சிலிங் ஆஃப் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டிகிரி கோர்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணணும் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இவர் வருவார் இதில் பாருங்கள் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கோர்ஸ் கவர்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இன்க்ளூடிங் மைனாரிட்டி என்ஆர்ஐ கோட்டான்னு வந்துருச்சு கிளிக் ஹியர் டு லாகின் இருக்கா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணால் உங்களோட லாகின் ஐடி ஆர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் பாஸ்வேர்ட் போடுங்க ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டேன் சார் அப்படின்னா ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் இல்லை ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கொடுங்க ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் அல்லது ஃபர்கட் பாஸ்வேர்ட் கொடுங்க இல்லைனா நீங்கள் சைன் இன் பண்ணுங்கள் உள்ளே போயிடும் இந்த ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா மறந்து போய் இந்த மறந்துலாம் போயிருக்க மாட்டிங்க லாகின் ஐடி போடுங்க பாஸ்வேர்ட் போடுங்க அவ்வளோதான் சைன்இன் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ள இந்த பேஜ் வந்து நிற்பார் டோன்ட் ஷேர் யுவர் லாகின் ஐடி பாஸ்வேர்டு ஓடிபி டு எனி ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க க்ளோஸ் பண்ணால் இங்கே பாருங்கள் என்னென்ன ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மூணு ஸ்டெப்பு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெண்டாவது சாய்ஸ் பில்லிங் அப்புறம் லாக்கிங் வரும் ரிசல்ட் வரும் இதில் மேலே பாருங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங் காலேஜஸ் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா செல்ஃப் ஃபினான்ஸிங் காலேஜஸ் வந்துடும் இப்போ நல்லா இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இங்கே ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிங்கன்னா அந்த அப்ளிகேஷன் போட்டிருப்பீங்களா அந்த டீட்டெயில் இங்கே வந்துடும் உங்கள் பதிவெண் வந்துடும் பெயர் வந்துடும் பாலினம் கம்யூனிட்டி ரேங்க்கு கம்யூனிட்டி ரேங்க் இதெல்லாம் இங்கே வந்துடும் நீங்கள் அப்ளிகேஷன் போட்டதை பேஸ் பண்ணி சரி இப்போ நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்படி பண்ண இன்னும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலை சைன் இன் பண்ணி உள்ளே வந்திருக்கீங்க அவ்வளோதான் இப்போது நீங்கள் இந்த மூணில் எதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறீங்கன்னு டிக் பண்ணணும் இப்போ கவர்மெண்ட் கோட்டா டிக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கவர்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ஸு உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் ஃபீ இங்கே ஐநூறுபான்னு காட்டும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் நில் ஜீரோ அப்போ டோட்டலாக நீங்கள் பே பண்ண வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளோ ஐநூறுரூபா இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் என்ட்ட ந
டிக் போட்டா ஐ எம் வில்லிங் டு கிவ் ஆப்ஷன்ஸ் ஃபார் செல் ஃபினான்சிங் காலேஜஸ் அண்டர் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வரும் அதாவது நீங்கள் மைனாரிட்டி கோட்டாவா தெலுங்கு மைனாரிட்டி மலையாள மைனாரிட்டி கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டி என்ஆர்ஐ என்ஆர்ஐ லேப்ஸ்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணியிருந்தால் இதை நீங்கள் கண்டிப்பாக கிளிக் பண்ணணும் அப்போது உங்களுக்கு ப்ராசஸிங் ஃபீ ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் ஆகிடும் ஏன் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் தனியாக ப்ராசஸிங் ஃபீ கவர்மெண்ட் கோட்டா இந்த ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஐநூறுரூபா ப்ராசஸிங் ஃபீ ரெண்டு கவுன்சிலிங்கும் ஒரே விண்டோவில் நடக்குது ஒரே வெப்சைட்டில் நடக்குது ஒரே பேஜில் நீங்கள் இந்த ஒர்க்கெல்லாம் பண்ணுறீங்க அதனால் ஆயிரம் ரூபா ப்ளஸ் ஐநூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிடுது ரெண்டுக்கும் அப்ளை பண்ணவங்க சார் நான் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளையே பண்ணலையே மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன்னிங்கன்னா இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ஆயிரம் ரூபா தான் வரும் ஓகேங்களா எல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன்னா ஆயிரத்தி ஐநூறு கவர்மெண்ட் கோட்டா மொதல் ரெண்டு மட்டும்னா ஐநூறு இது நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க செக்யூரிட்டி டெபாசிட் இந்த செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜஸில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு முப்பதாயிரம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு ஒரு லட்சம் அப்போ மூணையும் கிளிக் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் ப்ளஸ் ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா ப்ராசஸிங் வே ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஓர் ஆயிரத்தி ஐநூறு சார் நான் இப்போ கவர்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் கோட்டா செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ் போடுறேன்னா முப்பதாயிரத்தி ஐநூறுரூபா வரும் அது நீங்கள் பார்த்துங்க சார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மட்டும் தான் போகிறேன்னா முப்பத்தி ஓர் சாரி ஒரு லட்சத்தி ஓர் ஆயிரம் வரும் ஒரு லட்சத்தி ஓர் ஆயிரம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மட்டும் போட்டால் ஆயிரம் ரூபா ப்ராசஸிங் ஃபீ ஒரு லட்சம் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் புரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சரி அடுத்து இப்போது எல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நான் இருந்தால் என்ன பண்ணுவேன் கவர்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் மட்டும் போடுவேன்னு வச்சுங்களேன் இல்லை செல்ஃப் ஃபினான்சிங்கும் போடுவேன்னு வச்சுங்களேன் எனக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கும் ஐநூறு ப்ளஸ் முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரம் முப்பதாயிரத்தி ஐநூறு வந்திருக்கும் நீங்கள் எந்த கேட்டகரியில் வரீங்கன்னு பார்த்து கரெக்டாக பே பண்ணிவிடுங்க சரி இப்போது கிளிக் ஹியர் டு பே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ பே பண்ணால் தான் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு முடிச்சுருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் இப்போ நான் அதை கிளிக் பண்ணதும் எனக்கு இது இது வந்து நான் அந்த மணி சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னேல பாருங்கள் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா மட்டும் செலக்ட் பண்ணால் ப்ராசஸிங் ஃபீ ஆயிரம் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சத்தி ஆயிரம் ரூபா கவர்மெண்ட் கோட்டாவும் நான் செலக்ட் பண்ணேன்னா இதுக்கு ஐநூறுரூபா இங்கே ஆட் ஆயிரும் இந்த செல்ஃப் ஃபினான்சிங் காலேஜ் செலக்ட் பண்ணும்போது முப்பதாயிரம் ஆடப் ஆகிடும் அந்த மாதிரி அதை நம்ம உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்லிட்டோம் இப்போது கிளிக் ஹியர் டு பே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ ஃபைனலாக என்ன செலக்ட் பண்ணணும் அந்த செலக்ட் மூணு செலக்ட் பண்ணணும்னா என்ன செலக்ட் பண்ணுறேங்கிறத கொடுத்துட்டு கிளிக் ஹியர் டு பே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீ கொடுத்தா இந்த கன்ஃபர்மேஷன் பே என்னோட இது எல்லாம் இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் நேம் பேமெண்ட் டைப் ஆகி ட்ரான்சாக்ஷன் ஐடி அமௌண்ட் இதெல்லாம் வந்துடும் பே சூஸ் எ பேமெண்ட் மெத்தட் வரும் இல்லை ஐஓபி நெட் பேங்க் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணி உள்ளே போயிட்டு கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு நெட் பேங்கிங் எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் இருந்து வேணாலும் நம்ம இதுக்கு பே பண்ணலாம் ஐஓபி பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும் அப்போ தான் இதுக்குள்ளே போகணுங்கிற அர்த்தம் கிடையாது நீங்கள் எந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் இருந்தாலும் உள்ளே போய் நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஓ சாரி இது வந்து ஐஓபி பேங்க் மட்டும் இன்டர் வேறு பேங்க்லேருந்து இன்டர்நெட் பேங்கிங் டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு யூபிஐனா இதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க செகண்டு யூபிஐலாம் ஈஸியாக இருக்கும் இல்லைங்களா சரி உங்களுக்கு ஏதோ அது இப்போது ஆஃப்லைன் டிரான்ஸ்ஃபரும் கொடுத்துருக்குறாங்க ஐஓபி பிரான்ச் மூலியமாக அதுக்கு சலான் மாதிரி ஒன்று இப்போ கிரெடிட் இதாகவும் அதுவும் கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்துக்குங்க இப்போது பே நவ் பே நவ் ஓகே இப்போ நான் இதை பே நவ் கிளிக் பண்ணிட்டேன்னா பேமெண்ட் ஆகிடும் என்னோட மெத்தடை கிளிக் பண்ணி சரி பண்ணி நான் பே பண்ணிடுறேன் இப்போ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் இது தான் மாணவர்கள் வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க பேரண்ட்ஸுமே ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகி சார் இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங்க்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப எங்களுக்கு கன்ஃபியூஷனாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் ஓகேங்களா இந்த சாய்ஸ் ஃபில்லிங் தான் மாணவர்களை வாட்டி எடுக்குது சாய்ஸ் ஃபில்லிங் போடும்போது யூ கேன் ஆட் எனி நம்பர் ஆஃப் கோர்ஸஸ் அண்ட் காலேஜஸ் கோர்ஸஸ் என்ன எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் ரெண்டு தான் எனி நம்பர் ஆஃப் காலேஜஸ் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் எல்லா காலேஜும் வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆஸ் பெர் யுவர் ரேங்க் அண்ட் கம்யூனிட்டி பேசஸ் த வேக்கன் சீட் இன் காலேஜ் வில் பி அலாட்டட் உங்கள் ரேங்க்குக்கு உங்களோட கம்யூனிட்டி பேசஸ்க்கு வரும்போது நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்க ஆர்டரில் என்ன காலேஜ் உங்களுக்கு கிடைக்குமோ அதை கொடுப்பாங்க இஃப் ஏ சீட் இஸ்
நீங்கள் மெட்ராஸ் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸ்டாண்ட் இப்படியே வரிசையாக காமிக்கும் இதில் வந்து நல்லா கவனிங்க நீங்கள் வெறும் கவர்மெண்ட் கோட்டா கவர்மெண்ட் காலேஜ்னு கொடுத்துருந்தா முப்பத்தி ஏழு கல்லூரிகள் தான் காட்டும் முப்பத்தி ஆறு பியூர் கவர்மெண்ட் காலேஜ் ஒரு இஎஸ்ஐ நகர் கே கே நகர் காலேஜ் இந்த தான் காமிக்கும் சரி சார் நான் வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டா இன் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் சீட்ஸ் ஆஃப் ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ்னு கொடுத்துருக்கேன் சார் அப்படின்னா அதில் ஒரு இருபத்தி ஒரு ப்ரைவேட் மெடிக்கல் காலேஜ் மூணு ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டி ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடுச்சு அறுபத்தி ஒரு காலேஜ் காமிக்கும் சரி இப்போ நான் பிடிஎஸ் கொடுத்துருக்கேன் மூணு கவர்மெண்ட் காலேஜ் அப்போ அறுபத்தி நாலு காமிக்கும் இன்னும் இருபது ப்ரைவேட் பிடிஎஸ் காலேஜும் நான் சாய்ஸ் பில்லிங் கொடுத்துருக்கேன் அப்போ எவ்வளோ காமிக்கும் அறுபத்தொன்னு அறுபத்தி நாலு எழுபத்தி நாலு எண்பத்தி நாலு காலேஜ் காமிக்கும் அப்போ மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா கேட்டிருக்கேன் இப்போது பிஎஸ்ஜி உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட் இருக்குது நீங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டா மட்டும் போட்டிங்கன்னா பிஎஸ்ஜி கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்ஸ் காமிக்கும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட் இருக்குது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு அப்ளை பண்ணிங்கன்னா பிஎஸ்ஜி உங்களுக்கு ரெண்டு தடவை காமிக்கும் அது கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்ளை பண்ணா சார் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா அப்ளை பண்ணனா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவில் பிஎஸ்ஜி காமிக்காது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கவே தேவையில்லை சரி நான் என்ஆர்ஐக்கு பிஎஸ்ஜியில் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டா கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ஆர்ஐ காமிக்கும் இல்லை சார் நான் கவர்மெண்ட் கோட்டா அப்ளை பண்ணல மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா என்ஆர்ஐ தான் அப்ளை பண்ணிக்கணும் அந்த ரெண்டும் பிஎஸ்ஜியில் காமிக்கும் அது மாதிரி ஒவ்வொரு காலேஜுக்கும் நீங்கள் என்ன கோட்டாவுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் கட்டிருக்கீங்க அத்தனை தடவை காமிக்கும் ப்ரைவேட் காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் பிஎஸ்ஜியில் நான் கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு பே பண்ணிக்கணும்னா ஒரு தடவை பிஎஸ்ஜி கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்னு காமிக்கும் பிஎஸ்ஜியில் நான் கவர்மெண்ட் கோட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா ரெண்டும் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு தடவை காமிக்கும் மைனாரிட்டி கோட்டாவில் தெலுங்கு மைனாரிட்டினா தெலுங்கு மைனாரிட்டி சீட் காமிக்கும் அந்த ரேங்க் லிஸ்ட்டில் உங்கள் நேம் இருந்திருந்தா மலையாளம் மைனாரிட்டினா மலையாளம் மைனாரிட்டின் சீட் காமிக்கும் அதே போல் கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டினா கிறிஸ்டியன் மைனாரிட்டியில் சீட் காமிக்கும் ஸோ அந்தந்த கோட்டாவுக்கு அந்தந்த சீட் அவங்க அவங்களுக்கு அவங்க அவங்க பேஜில் விசிபிளாக இருக்கும் கன்ஃபியூஷனே இல்லாமல் நீங்கள் தெளிவாக உங்கள் காலேஜஸ்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணலாம் அதுக்கு தனி வீடியோ நான் ஆட் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன் இங்கே சைடில் க்ரீன் கலரில் ஆடு ஆடுன்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ணால் உங்கள் காலேஜஸ் ஆட் ஆகிக்கிட்டே வரும் சரி ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ மேனேஜ் இங்கே பாருங்கள் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா சீட்டு என்ஆர்ஐ கேட்டிங்கன்னா அந்த கேட்டகரி வைஸ் காமிக்கும் ஒரு குழந்தை என்ஆர்ஐக்கு அப்ளை பண்ணலனா இது அவங்களுக்கு காமிக்காது ஒரு குழந்தை மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கும் அப் அப்ளை பண்ணலனா இது அவங்களுக்கு காமிக்காது முப்பதாயிரம் நான் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் பே பண்ணியிருக்கேன்னா திருச்சி எஸ்ஆர்எம் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டு காமிக்கும் திருச்சி எஸ்ஆர்எம் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டு காமிக்கும் திருச்சி எஸ்ஆர்எம் கவர்மெண்ட் கோட்டா சீட்டு காமிக்கும் இல்லை நான் முப்பதாயிரம் பே பண்ணனா இது காமிக்காது புரியுதுங்களா ஈஸி தான் நல்ல அழகாக நீங்கள் கம்மி ஃபில் பண்ணலாம் சரி நெக்ஸ்ட் இப்போ நீங்கள் சாய்ஸஸ்லாம் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா இந்த பட்டை போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணி அழகாக மேலே இழுத்துட்டு போய் வைக்கலாம் இதை கிளிக் பண்ணி கீழே எடுத்துகிட்டு வந்து வைக்கலாம் அழகாக உங்கள் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை மாற்றிக்கலாம் அதே போல் இங்கேயும் மூவ் மூவ்னு இருக்கும் இதை இந்த மூவ் மூவ் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மேலே கீழே போயிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் மூவ் டு த டாப் அதெல்லாம் வைக்கலாம் ரிமூவ் கொடுத்துடாதீங்க போயிடும் ரிமூவ் கொடுக்க தேவையில்லை ஆட் பண்ண காலேஜ் வேணான்னா ரிமூவ் கொடுத்துக்குங்க இந்த போல் நீங்கள் மூவ் பண்ணி கரெக்டாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க பட் பேப்பர் ஒர்க் ஒரு பேப்பரில் நம்ம ஆரம்பத்துலேருந்து கூவி கூவி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் பேப்பர் ஒர்க் பண்ணுங்கள் பேப்பர் ஒர்க் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வேணுன்ற காலேஜ் ஆர்டராக எழுதி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் அரேஞ்ச் பண்ணுங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு டூ எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் டவுன்லோட் மை சாய்ஸஸ்னு வரும் இங்கே நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டவுன்லோட் மை சாய்ஸஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பான் இதை டவுன்லோட் பண்ணி பிரிண்ட் அவுட் இந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மில் உங்கள் சாய்ஸஸ்லாம் வரும் ஒருத்தர் நாற்பது காலேஜ் ஒரு குழந்தை போட்டிருக்காங்கன்னா நாற்பதும் அவங்க ஆர்டரில் வரும் ஒருத்தர் நூறு காலேஜ் போட்டிருந்தாங்கன்னா நூறு வரும் எல்லா கோட்டாவும் சேர்த்து போட்டிருந்தாங்கன்னா அஞ்சு காலேஜ் தான் போட்டிருக்கேன்னா அஞ்சு தான் வரும் அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுங்க பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்களோட ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் அம்மா அப்பா பக்கத்துட்டுக்காரர் மேல்மாடி வீட்டுக்காரர் லெஃப்ட்டு ரைட்டு பெரியவங்க சின்னவங்க எல்லாரையும் வச்சு உங்கள் ஆர்டர் பேப
அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் சாய்ஸ் லாக்கிங்க்கு உங்களுக்கு லாஸ்ட் டேட் என்ன முப்பத்தி ஒன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு இன்னைக்கு இருபத்தஞ்சி தேதி தான் ஆகுது அது வரைக்கும் கூட நீங்கள் வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் டவுட்டெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணி ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து உங்கள் சாய்ஸ்லாம் கரெக்டாக தான் நீங்கள் ஃபில் பண்ணியிருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சப்மிட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு சாய்ஸ்லாம் பர்ஃபெக்டாக இருக்குன்னா நீங்கள் சாய்ஸ் லாக் பண்ணுங்கள் சாய்ஸ் லாக் பண்ணதுக்கப்புறமும் ஒரு ப்ரிண்ட் அவுட் வரும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக்கிங் டன் ரிசல்ட்டு நீங்கள் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ரிசல்ட் வந்ததும் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணலாம் இது ரிசல்ட் டேட் கிடையாது இது சும்மா டென்டேட்டிவாக போட்டிருக்காங்க ரிசல்ட் டேட் என்னங்கிறது நாலாம் தேதியோ என்னமோ சொன்னாங்க ஆகஸ்ட் நாலாம் என்னமோ ரிசல்ட் வந்ததும் நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணிக்க வேண்டியது அந்த அலாட்மெண்ட் ஆர்டருக்கு நீங்கள் ஆன்லைனில் எம்பிபிஎஸ்க்கு டியூஷன் ஃபீஸை பே பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ்னால் ஆன்லைனில் ஃபீஸை பே பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணிக்கணும் பிடிஎஸ் ப்ரைவேட் காலேஜில் கவர்மெண்ட் கோட்டாவோ அல்லது மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவோ பிடிஎஸ்க்கு மட்டும் நேரில் போய் ஃபீஸ் பண்ணணும் ஃபீஸ் பே பண்ணணும் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் கவர்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் மேனேஜ்மெண்ட் எம்பிபிஎஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா செல்ஃப் ஃபினான்சிங் எல்லாத்துக்கும் ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் பே பண்ணால் தான் உங்களோட அலாட்மெண்ட் ஆர்டரை டவுன்லோட் பண்ண முடியும் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எந்த காலேஜோ அந்த காலேஜுக்கு நேராக ஒரிஜினல் சர்டிஃபிகேட்லாம் எடுத்துகிட்டு போய் சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் பண்ணி அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் அவ்வளவு ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம டெமோ ஃபார் டிஎன் மெடிக்கல் செலெக்ஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ ஆன்லைன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சாய்ஸ் ஃபில்லிங் சாய்ஸ் லாக்கிங் கவுன்சிலிங்கில் எப்படி பார்ட்டிசேட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பயாலஜி சிம்பிளிஃபைட் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பிகாஸ் யுவர் சப்போர்ட் இஸ் அவர் ஸ்ட்ரென்த் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ தேங்க் யூ டேக் கேர் பை சி யூ ஆல் தேங்க் யூ ஒரு லைக் இந்த வீடியோவுக்கு போட்டிங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருக்கும் தேங்க் யூ டேக் கேர் தேங்க்